നമ്മൾ ഡോപ്പയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ചാനലിലേക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഡോപ്പയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കിട്ടി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പുറത്തു നിന്നല്ല എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഡോപ്പയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആൻഡ് ഇത് ഞാനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടീൻ്റെ ഒരു സാധനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിഷമവും സങ്കടവും സാധനങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആ കുട്ടി അയച്ച മെസ്സേജിന് ഞാനിത് ഒരു ഇമേജാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ദിസ് വിൽ ബി ഹൈലി റിലേറ്റബിൾ ടു റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്ന സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ സാർ ഞാനൊരു ഡോപ്പ റിപ്പീറ്ററായിട്ട് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറയാൻ തന്നെ മടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പേരൻസ് അധ്യാപകർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈലി കോൺഫിഡൻ്റ് ആൻഡ് എനർജറ്റൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെറിയ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ചെറിയതും വലുതും അല്ല അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കുറേ പേഷ്യൻസ് പെൻഡിങ് ആയി എല്ലാ സാധനങ്ങളും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പെൻഡിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പെൻഡിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് കണ്ടപ്പം തന്നെ കുട്ടി പറയുന്ന ബാക്കി എൻ്റെ റീലേ പോയി സാറെന്നാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും എങ്ങനെ എന്നൊരു ടെൻഷൻ വന്നു അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചടിച്ച് വീണ്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്വയം വെറുത്ത് പോയ നിമിഷം അത് വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം കേട്ടോ സ്വയം വെറുത്ത് പോയ നിമിഷം എന്നാണ് പറയുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സാർ ഡോപ്പ മെൻഡറിനോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഡോപ്പയിൽ മെൻഡേഴ്സ് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാനുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഈ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ഹോപ്പ് യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരികയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം വെരി വെൽ ഇത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കിത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയോട് ഡോ ഒപ്പാ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോടായിട്ട് സംസാരിക്കാം മോനെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഉറപ്പായിട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ ഇതേപോലത്തെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഡോപ്പയുടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ എക്രോസ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഷ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കണ്ടിന്യൂ ആയി കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പെൻഡിങ് ആയി പോകും പിന്നെ ഈ പെൻഡിങ് ആവും അതിൻ്റെ എക്സാം വരും പെൻഡിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്
അങ്ങനെ ഐ കാറിൻ്റെ എക്സാമുകൾ ഐ എ ടിൻ്റെ എക്സാമുകൾ അങ്ങനെ പല പല അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം പോലും നേഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും എയിംസ് ബി എസ് സിയുടെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് നാഷണൽ എന്താ പറയുക നിം ഹാൻസിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ എക്സാം സീസൺ വരേക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ എക്സാമൊക്കെ വന്ന് ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമ്മളിതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന തോട്ടില്ല അതായത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ പഠിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന തോട്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒരു നമ്മുടെ തലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടി മാത്രമാണ് ആ തോട്ട് ആക്ച്വലി ആ തോട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് സാർ ഇനി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഇല്ലടാ കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനേ ഉള്ളൂ ഇനി ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സിലബസ് മൊത്തം തരുന്ന ഞാൻ പറയാം പെൻഡിങ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുന്നേ കണ്ട കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല പെൻഡിങ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം എത്ര ചാപ്റ്റർ പെൻഡിങ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മുപ്പത് ചാപ്റ്റർ പെൻഡിങ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും ഒന്നും എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ മുപ്പതൊന്നുമില്ല മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം പത്തെണ്ണം പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പെൻഡിങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ഹിയർ ആ പതിനഞ്ചെണ്ണം അവിടെ വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഡോപ്പയിലാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡോപ്പയിൽ അടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ മന്തിൽ പറയാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ മന്തിൽ പറയാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം കേരളത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് പോട്ടെ ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ വീക്സിൻ്റെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് മതി നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ത്രീ വീക്സ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ടോപ്പ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്തുന്ന കാര്യം ഗ്യാരണ്ടിഡ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതേപോലത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ എന്താ പറയുക പതിനേഴാം തീയതി ആ ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബറിനെ മാറ്റി നിർത്താം നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആറ് മാസം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ആറ് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ബിൻ ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മേ ബി ഒരു നാൽപ്പത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പെൻഡിങ്ങും സാധനങ്ങളും എല്ലാം തീർത്ത് റിവിഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടിഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഡൗട്ടുകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഞാനത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നുള്ള ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ എനിക്ക് കിളി പോയി സാറേ എനിക്ക് റിലേ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുകയാണ് സങ്കടം വരികയാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ഈ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടീനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ കുട്ടി പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ ചുറ്റും എൻ്റെ മുന്നിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോൺ ഗോ എനി വേർ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുത് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ വട്ട് യു ക്യാൻ ഡു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആ സാ
കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കൂടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നോ വേറൊരു സാധനത്തിലാണെന്നല്ല കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ധൈര്യം തരുന്നുണ്ട് ഞാനിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് മക്കളെ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടേൽ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് വാട്ട് യു ഹൗ ടു ഡു അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വിജയം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സജഷനും കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ് ഇതുവരെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ടി ആൻഡ് ഡി ബാച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ നല്ല ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഡെയിലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഡോക്ടറുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി വേണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ താഴെ വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കും നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി കൊണ്ട് ഫുൾ ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നടത്തി ഡിസ്കഷൻ നടത്തി തീർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡോപ്പിലുള്ള റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് റിവിഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് താല്പര്യമുള്ള മക്കളോ പേരൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ള പറയാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻസ് വഴിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ചാനൽ വഴിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കാം ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ടാവും സോ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുകയല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ